Hello guys! For today's video, I will show it to you how to do the beginner's makeup and the step-by-step -step procedure and I'll give you some tips and advices that you can apply. Now, I'm starting with the makeup base. So, I'm using eye white eye shot cream. Iba naman, that's why they put in the primer kasi gusto nila matakpan yung pores nila. So, since this is a basic one, i-skip ko na yung primer. Since meron man tayong uh, makeup piece, okay na siya. Then, I'm gonna proceed with the foundation, how to choose the correct tone color. Yan, medyo, medyo maraming tao na hihirapan na hanapin yung tamang color ng foundation nila. So now, I'm gonna show it to you that some tips kasi may nakikita ko yung iba. nag i swatch nila dito. Hindi po. <laughs> Mali yun. Why? Kasi this one is a different color sa skin tone natin sa mukha. So pag i swatch mo siya, initin na mong skin color is ito. Hindi yung sa mukha mo. So what I always do is so, example ito. Dalawa yung foundation ko dito at magkaibang color. Um, I'm gonna show you to you the Ever Bilena Advanced Two-Way Cake. I'm using the repeal lang kasi actually ginagamit ko din to Maganda. So, I have the True Beige and the Oriental. I'm not sure if you can see that the color. Yan. So, papakita ko sa inyo yung pinakaiba. Watch ko siya dito. And obviously, iba yung color ng foundation sa color ng skin tone ko. So, let's move on to the other one. Then, it's near to my color na. ba? So, kung medyo invisible pa yung color, hindi nga na siya masyado nakikita. That's correct as well. Tama yung color na kinukuha nyo. Kapag asipi ka, so, kailangan mo talagang gawin is mag um, look another color na medyo mas whiter. Kasi once you apply it, hindi siya agad-agad nag-change. So, you need to wait for like half an hour or another hour para lumabas yung totoong kulay. So, the more na tumatagal, nagkakaroon siya ng yellowish color, naging para umiitim, nagtataka ka bakit ganun. Kasi nga, you're acidic. So, you need to check First, lagay mo, ready dito. Um, pag nag-iba yung color niya, hit mo lang sa skin mo or try mo dito. Pag nakakita mo ng iba talaga yung color, so look another one. Laging lighter uh, lighter shades or one to two lighter shades dun sa skin tone mo. Then, I'm gonna show it to you uh, what's the difference between the, dun sa makeup tools na ginagamit when you're applying the foundation. May iba naman, kung wala ka talaga makeup tool, gamitin natin yung mga daliling natin. Ito yung unang tools na ginagamit natin, remember? So, dito rin ako natuto. Oh, I'm gonna show it to you what's the difference between the sponge and the foundation brush. Brush is um, mas uh, magative cover, coverage niya. Tsaka, walang naaak sa yung product. Yun lang talaga. Ang ganda niya pag brush talaga. sponge kasi, seamless siya. Hindi siya yung tulad nito na makikita mo yung differences niya. Ito yung wala, ito yung meron. Yung sponge kasi, parang no makeup look lang yung dating niya. Kahit mat yung gamit niyo. Then, when it comes to choosing your foundation as well is type of your skin. Kung dry ka, dun ka pupunta sa medyo dewy. Kung oily skin ka naman, always use the matte type na foundation. Then, next is sponge. Daba ko. So, 
So, hopefully, you can see the differences between them sa paggamit ng brush, tsaka ng sponge. So, makikita nyo dito, ako kay face, medyo okay pa yung coverage dito. Medyo makapal. Compare dito. Ito yung sinasabing seamless. Para kang no makeup look. Kung gusto nyo ng ganun, then use the sponge. Kung gusto nyo naman medyo plakado, then use your brush. So, since apply ko dito, apply ko na yung the rest of the natirang foundation. And let's move on to concealer. So, we have different types of um, concealer. They have the liquid one and they have the cream one. So now, choosing the correct color as well, kailangan uh, one to two shades lighter doon sa foundation. Kasi ang ginagawa ng concealer is to conceal nga at to actually na to cover yung mga dark area niya, hina-highlight niya. So make it sure na lighter shades yung kukunin niyo. So, I'm using this one L'Oreal as well for the shade 326. Let's move on to um, yung pagsaset ng foundation. Ayan. Bakit nga ba siniset? Iba nang katanong, bakit ba kailangan iset? Pwede naman after diretso na. Kasi yung pagsaset ng foundation po kasi natin para mag, ano, magtagal yung kapit ng foundation. So, going to use the Mas maganda pa rin talaga nag-bake, lalo kung oily ka. Uh, but you have also option kung namamahalan kayo sa mga loose powder, like I have here in Ichido, uh, meron sa mga SM Supermarket, Watson, different brand. So now, eto, hindi ko siya gagamitin. Doon tayo, doon sa medyo nakakatipid. What is that? Siyempre, baby powder. Tandang polvo lang, di ba? So, why not? Pwede to. Pwede to. Tipid tayo. And, let's move on to the eyebrow. Going to use the local brand. Tayo gagamit ng medyo mahal. Now, I'm going to use yung mga local brand, yung mga online seller, tulad ko. Meron akong brand which is the Alice Cosmetic. I'm gonna use this one, Eyebrow Pomade, to the shade of dark brown. I do is, nagda-drawing muna ako dito sa baba. Then here, dun sa taas, yung pinaka, parang gagawa ka lang ng pattern. Ganyan. Then, move ka na dun sa spoolie mo, at saka dun sa brush. Fill in mo na lang yung the rest. But, make it sure, start ka with, sa half, hindi dun, all the way dun sa pinakaunahan. Kasi, make it sure, eto, ay medyo uh, lighter. Parang, ipipaid out natin yung color niya. From lighter to darker. Then, kung gusto nyo na medyo okay yung volume, medyo makapal, tapos medyo bushy, gamit kayo ng eyebrow gel mascara. Then, make it sure yung color ni eyebrow is color ng hair. Kailangan much lagi yan. There you go. Then, i-clean ko lang siya by using yung sobrang foundation. Then, kung napapansin nyo, pag nag-eyebrow na kayo, pag tumagal, nag-oily yung pinaka-eyebrow. 
kilay natin. So, one more technique dyan is apply ng eyebrow powder. Parang ano lang yun sa mukha. Parang hindi ka mag-oil. Nagbe-bake tayo ng powder kanina, ba diba? So, same thing then also dun sa eyebrow. Para siyang binibake mo ng eyebrow powder. Yan, okay na yung kilay ko. Then, guys, make sure na medyo makapal tong dulo. Pag in-extend nyo siya para hindi siya putol tingnan sa picture. Then, let's move on to um, eyeshadow. So, I'm gonna use Maybelline Eye Studio. Gamitin natin tong apat na color. So, Start mo na ako sa concealer. Go conceal natin yung pinaka eyelid. Ito guys, optional din to. Para maganda rin ako, uh, nagko concealer sa may eyelid para kumapit yung eyeshadow. Then I'm gonna use two different types of brush. Um, I have here the blending brush, the medium malake, and the smaller one. Ready then? Um, gagamit din tayo ng dalire. Pasay natin siya. Para mas pumapit yung product. Tati water lang gamit ko eh. <laughs> Tao, walang biro. Kung wala pa akong mga ganito, ganito. Tubig lang. Masaba sa wisik-wisik. Ganyan. Para kumakit yung product. Then, I'm gonna use this fluffy brush. I'm gonna use this one. The second darker color. I'm gonna start with the... Uh, here, sa outer B. Paloob sa may crease area. So, idudub ko lang siya. Dito. Konti lang. Diba natin kailangan ka pala ng makeup tonight. Then, forward to your crease area. Blend. Para lumabas lang yung shape ng mata nyo. Ito lang yung simple way to do the smoky eye. Then, next is, I'm gonna use, mag-switch ako ng, ng brush. Gamitin natin itong isang blending brush, yung medyo maliit. Then, punta ako sa darker, darker color. Yan. Dab lang. Then, start tayo dito. Hindi dito sa pinaka-outer B. Kasi, pag dito natin siya nilagay, nawala ng silpi po yung color na eyeshadow nilagay natin dito. Mawawala yung illusion. So, dab lang natin dito. Then, balik ako dun sa unang brush. Blend ko lang siya toward inside. Mga excess. Then, eto na, gagamitin natin yung dalire. Gagamitin ko yung isang lighter shades, uh, metallic gold. Tab lang. Then, get your brush again, yung malaking blending brush. Para mag-combine yung two colors dito, magkatabi. Then, next is, um, I'm gonna use the gel eyeliner or your cream. Pwede gamitin. Kung meron naman kayo yung um, parang permanent pen na uh, eyeliner, okay then. But this one kasi, I'm gonna show it to you. Ano yung may 
ibang way na may mga tao kasing mali. Nagtatanong sila bakit nagtatransfer yung product. After nila apply, nagtatransfer yung product. Dito, dito, ganyan. Kasi, pag nag apply po ng ganitong cream na liner, ay sobra po yung product na nilalagay. Yung gigil ka bang ilagay para lang mag-item. Then, after nun, yung product na natira, transfer na. Lalo kapag nababasa. Um, mali yun, kailangan nyo siyang ismudge using your brush or cotton buds. Yan, kung wala po tayong brush, may another way pa rin. Huwag matakot. Then, maglalagay din ako sa tight line ko. Tight line po dito sa ilalim po ng lashes. Para magmukhang makapal po yung pinaka lashes line natin. Hindi nyo kailangan ng perfectong linya dyan. Guys. Kasi ismudge naman eh. Yan. So, ito papakita ko sa nyo. Sinobra ko talaga yung yung product. Diba nakita nyo makapal? Yan. Ayan. So, yung product na sobra, kung makita mo yung sobra dito, i-smudge ko siya. Kaya hindi siya nagtatransfer kasi malaki po yung talukap ko. But, yun sa iba kasi na mga monolid yung ano nila, yung type ng mata, um, yung medyo maliit yung talukap. Pag nilagyan mo na isya, doon din na nakikita. Uh, may talagang 100% tendency talaga nagtatransfer yung product dito sa taas. So, ang gagawin ko ay i-smudge natin siya. So, since hindi ako naglagay ng wing, yung sobrang product, ilain ko siya palabas. So, since basic to, uh, for beginners, hindi po tayo gagamit ng pulses. Um, tuturuan ko kayo, isa sa secret, <laughs> na paano pahabain yung lashes. So, I'm gonna use for two different types of mascara. Pwede po kahit anong mascara, kung ano yung afford, ano yung kaya, kung anong meron. Doon po tayo. But, make it sure that you have the brush Meron, ako gagamit ako ng metal one. But, kung meron kayong plastic, may plastic eh. Teka, I think meron ako. Yan, nakakuha ko. Yan, nakakuha ko. Ito, ito. Ito, yan, plastic. May kasama ng brush, eyebrow. Um, start with the scandal eyes reloaded. Shades, color black. So, tatlong beses natin siyang i-apply. Then, tatlong beses or more than that pa natin siya i-brush para hindi nagdidikit-dikit yung lashes natin. Then, second mascara. Um, volume colorings. Then, balik tayo sa brush. Then, balik ulit nun sa unang mascara. So, yun ito papansin nyo na, oh, humaba na po. Lalo na pag kinurl natin siya. Move ako dito sa baba ng lash line ko. Balik ako dun sa eyeshadow kanina. So, lalagyan natin siya. Using this angle brush, itong dalawang color na to, i-mimix ko lang siya. But I'm going to uh, use first this one bago yung isa. Then, 
para po magkaroon ng um, illusion pa dito na medyo glittery, gagamitin natin yung pinaka last color, yung lighter, which is like uh, metallic green. Light, parang may light metallic green. Then, babalikan natin later yung mascara pag medyo dry na siya para makur natin. And let's um, proceed with the contour. Use this brush. Single brush. So, gamitin ko na lang po yung parang siyang chocolate color na, na bronzer. Para ko tayo number 3. Yan. Yan yung techniques ng contour. So, start tayo here. From your, uh, from temple to your cheek area to your jaw area. So, para mag-start muna ako dito. Huwag na huwag nyo pong gagawin yung all the way down para, para magkaroon ng contour hanggang dito. Hindi po. Dito lang. Huwag masyadong sobra. Then, paunti-unti. Pag nasobrahan, kung buildable naman, i-blend nyo lang siya na i-blend para mag a lighter yung color pag nasobrahan yung lagay. Then, circular motion. Makita nyo yung difference niya dito sa dito. Diba? Nagkaroon na siya ng nagkaroon na po ako na parang uh, parang payat dito at nagkaroon ng cheekbone. So, hanggang dito lang. Upper here, cheek, then move to jaw area. Here you go. Taba pa yung mukha ko dito, di ba? Ito yung ko. Dito sa side, medyo payat na siya. Na-achieve niya yung mas slim ng konti yung mukha. At ito, nakikita mo na yung parang line ko dito. Then, next is blush on. Ayan. Doon ako sa medyo um, peachy color. Let's move on to highlight. Okay, ito isa talaga ito favorite ko. Maybelline New York um, Chrome Extreme with a shade of Diamond Glow 200. Um, I'm using this one, this brush. Actually, may dish, actually pang ano ko siya eh, um, pang bake. Lalagay ko siya ng ano, powder. Pwede rin naman ng highlight. Okay, so start po tayo here sa nose area. Tapos dito lang. Ayan, tuturo ako, tuturo ako kayo paano tumangos ang ilong. So tingnan niyo na po yung ilong ko, hindi siya ganun katangos. Mamaya matangos na siya. No need na na operation. Ayan, dito. Wala naman pong brush na ganito. Again, pwede po nang dalire. Dab dab lang po. Ayan. Pero kung naman ay very oily talaga yung skin nyo, hindi na po kailangan ng highlighter. Yung mismong pawis nyo na yung mag-highlight sa mukha nyo. Huwag tayo sa eyelash. So, pwede nyo lang siya tagalan since wala naman tayong pulses. Para angat na angat siya. Then, since tapos na tayo this area, sa ilong na po tayo. Doon tayo sa dark, darker color. So, techniques po, kailangan medyo pasok siya dito. Pababa. Para mag mukhang mahaba po yung ilong natin. So, start up. Ayan yung line niya. Ngayon, again, pag wala po tayong mga tools na ganito, 
daliri po ay pwede. Mamaya, pakita ko sa inyo. Or, pakita ko na better. Ganyan lang po. Uh, Ito dump ko siya dito. Ayan. Ito. Ayan. Um, brand new lang ng plan. Hanggang makuha. So, imimix ko siya using my daliri. Gaganyan nila po natin. Tandahan. Kung naman masyadong BN. Para mabawasan lang yung product. Para madagdagan yung illusion niya ng tangos, balik tayo kay highlighter. Then, using yung same brush. Then, hop lang po. Hindi mo kailangan siyang ituloy all the way. There you go. Then, yung excess, pwede naman bawasan using your foundation powder. Then, next is lips. So, since naman po basic to, uh, gagamitin ko lang ay lip tint. Pero papakita ko sa inyo paano yung um, natural or ombre look using only the lip tint. Kung nagchop-chop yung lips nyo, um, technique lang dyan is i-overnight nyo yung kung wala kayo lip balm ah, yung petroleum jelly. Overnight lang sa labi nyo. Then the next day, ang ganda na. Then, kuha ni si sponge. Since meron pa akong parang sobra product from the foundation, dadap ko siya. Kung wala po tayo yung sponge, pwede din po kamay. So, open ko lang ng konti yung lips ko. Ganyan. Then, dab your sponge with the foundation. Ayan, parang mag-look lang siyang na parang ombre, natural. Ayan, ganyan. Kung naman sa daliri, then, kuha lang po ng konting product. Then, tab. There you go. Ito na po yung ating final look. So, sana po ay nakatulong po sa inyo yung mga step-by-step -step procedure na binigay ko. Yung tips, tricks, uh, yung do's and don't. Sana um, ma-apply nyo po siya soon sa inyo. And then, kung meron naman po kayong mga suggestions, comment, please don't forget to leave it in the comment box. And then, kung gusto nyo po yung video, please give me a some thumbs up and hit the notification bell para notify ko kayo sa mga latest video. Again, ito po yung sabihin ko sa inyo kung um, beginner po talaga kayo at wala po kayong mga tools, hindi po kailangan, hindi din po siya sa gabal dahil wala kayo, wala kayong mga brushes, wala kayong sponge. You can use your Uh, friendly finger. Ito pong mga daliri natin kasi dito din po ako nag-start. Ngayon, kung uh, medyo na na-hesitate kayo bumili ng mga makeup, meron naman po mga local brands sa Pilipinas na mura, na affordable. Meron na uh, mabibili kayo sa Fairline, meron kayo mabibili sa Everbelena na affordable, or meron naman po sa mga pharmacy. Dyan, dyan sa mga ganyan po ako nag-start. Um, hindi ako bumili ng mga branded bag before. Although, it's a branded siya sa Pilipinas, but this is the portable one. Hindi naman po kailangan talaga yung um, mamahalin na sobra. So, again, kung beginner, hindi po kailangan start ng sobrang mahal. Then, importante po dun, isa puso po natin kung gusto po natin matuto. There's a always other way tulad po ng manood ng video tulad nito at basa-basa po tayo kung gusto po po natin maging most updated sa mga uh, makeup kit 
um, marami pong paraan. So, hopefully, uh, lahat po nang nasabi ko is may apply at makatulong sa inyo. Well, see you on the next video. Thank you very much. Stay safe.